前面的视频了解了从 Layers 音色层以及 KMaps 力度音域布局中进行音色加载和分层后，下面我来讲解一下另外的一种音色分层功能。点击音源控制面板上的 Extenders 扩展按钮，会出现如下的界面。这个界面上有12个独立且平等的扩展图标。我们将鼠标移动到任意一个图标上，点一下右键，在弹出的菜单里可看到有很多的扩展功能。当选择了 Sub Layer Layout 音色槽扩展后，点左键加载它。那么这个扩展就已经加载好了。这个扩展呢是不能通过直接点击图标进入编辑模式的。那么怎样去使用它呢？现在我们转到 Layers 界面去，在任意一个音色槽的旁边，点 Edit 编辑按钮，进入编辑模式中。这时可看到，在这里的一个按钮已被激活，显示名称为 Layout。点击它后，左边出现了六个新的音色槽。每个音色槽旁边的蓝色窗口是最小力度和最大力度的数值显示调节区域。用鼠标在这个区域内可上下拖动，更改力度的最小到最大的范围值。点击任意一个音色槽呢，便弹出了原始音色的菜单列表。这个列表和在 Layers 音色层界面中音色槽的列表是一致的。我们现在来选择两个音色，将第一个音色的力度范围改为100至127将第二个音色的力度范围改为0至99现在我们弹奏时会发现，重力度是第一个音色槽发生。轻力度是第二个音色槽发生，音色被触发后，这个音色槽会有一个亮框出现，方便我们识别究竟哪个音色正在发生。这里有好几个例子，我都是采用相同的方法加载的。虽然我们当前这样做，似乎和在 Layers 音色层界面里加载分配音色后听到的效果一样，但从音色编辑角度来讲，是有些区别的。因为在这个音色槽扩展中的六个子音色，同时受到一套音量包络以及音调包络的控制，并且它们还受到外部的 KMaps 里的力度音域布局的限制，意味着我们。进行一些参数的调整时，这六个音色槽的音色会同时受到影响。一般来讲，我们任何时候都可以使用这样的方式来加载和分配音色，尤其是在 Layers 音色层的12个音色槽被其他音色占用后出现不够用的情况，就更需要这个扩展了。如果我们加载了一个音色槽扩展功能，那么意味着这里的12个音色槽。
都将各自拥有六个子音色槽的扩展。这些音色槽都使用的话，我们将可以加载七十二种不同的音色。假设单纯做力度分层的话，也就会达到有七十二层这么多。当然，这里只是解释一下它的可能性。但实际上，我们并不需要这么去做。我们每个人怎样加载使用菜单里的原始音色，以及加载到哪个音色槽里，都是非常自由的。无论是选择使用单一的原始音色，或做简单的力度分层，甚至到加载各种扩展功能，这些都取决于我们使用者本人当前的需要。仅按照自己以往形成的习惯去使用了，也未尝不可。下面我们来讲一下音量暴露。任何采样播放软件都有音量暴露。音量暴露是指 MIDI 键盘按下一个键，听到声音，直到我们抬起键后，声音完全消失的整个过程。目前普遍使用的音量暴露分为 A、D、S、R 四个基本组成部分，而在以琴引擎为核心的音源中。我们使用了 A、H、D、S、R 五个参数组成。在 Layers 界面下，点击任意音色槽旁边的 Edit 编辑按钮，进入编辑模式后，通常我们就会看到关于音量包络的这五个参数调节推子。这里的 A 是 Attack 的缩写。大意为触发，在这里表示，当按下一个键后，音色被 MIDI 音符触发发生时的从起始一直到 H 的时间。那么这个时间越长呢，我们听到的声音音量从小到大的感觉就越明显。H 是 Hold 的缩写，意思是保持，表示该音量。经过了 A 的处理之后，进行保持，直到 D 的时间。这时听到的声音音量呢，没什么大的变化。D 是 Decay 的缩写，意思是衰减，表示该音量通过 H 后衰减到达 S 的时间。S 是 Sustain 的缩写。意思是持续，表示该音量经过 D 进行衰减后到达的音量大小。二是 release 的缩写，意思是释放，表示当抬起这个键 MIDI 音符结束后，声音消失的时间。第二个例子呢，我们来看一下打击乐的 release 调节。由于音色槽中默认的这个 R 的参数比较小，当我们抬键后，声音很快消失，弹奏时感觉比较明显。如果让打击乐的声音在抬键后继续保持，直到声音自然结束，那么我们可以调节这个 release 的推子到合适的数值。另外，在 Extenders 扩展中，还有一个 One Shot 的功能，是针对这个 Release。点击图标进入编辑模式，并且激活了这个音色槽扩展时，该音色槽会将我们进行抬键后的音量停留在 Sustain， 而不进入 Release。这样，我们在弹奏时的任何音符。都会在经过 A、H、D、S 后，持续播放，直到声音自然结束。那么这两种做法，一个是可控的
，一个是不可控的，各有各的用途，我们可根据需要自行选择。音量包络呢，可以由以上 A、H、D、S、R 这些参数组成，也可以有更多段的参数调节。由于我们所使用的采样音色的长度以及方便性，因此。作为采样软件来说，大都采用最基本的这些参数来进行一个音色的音量控制。